லாஸ்ட் வீடியோல சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் அண்ட் ரிலேஸ் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல எப்படி ஆபரேட் ஆகுது அப்படினு பார்த்தோம் சோ இந்த வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா இதுக்கு அப்புறம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் மட்டும் தனியா எடுத்து இந்த ஃபால்ட் நடக்கும் போது एक्चुअली அந்த சிஸ்டம் வந்து ஃபால்ட் கிளியர் ஆகுது நமக்கு எவ்வளவு டைம் வேணும் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் குள்ள இன்டர்னலா அந்த ஃபால்ட் கிளியர் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஒரு பஸ் பார்ல இருந்து வெளிய வந்துட்டு இருக்கு கரெக்ட்டா சோ அப்ப என்ன இருக்கு அப்படினா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல சடன்லி தேர் இஸ் a ஃபால்ட் இப்போ இந்த ஃபால்ட்டால லைன் வந்து அப்னார்மல் கண்டிஷனுக்கு போகுது அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து அப்னார்மல் கண்டிஷனுக்கு போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் இதை யார் சென்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரிலே சென்ஸ் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ இங்க என்ன வரும் அப்படின்னா ரிலே வில் டேக் சம் டைம் தட் இஸ் டைம் டேக் இந்த ரிலே இந்த ரிலே வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபால்ட் நடந்த உடனே அந்த கரண்டோட வேவ் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா அந்த வேவ் ஃபார்ம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு ஃபைவ் சைக்கிள்ஸ் ரைட் இது கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குதோ அந்த டைமுக்குள்ள ரிலே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அப்னார்மல் கரண்ட் வந்து சென்ஸ் பண்ணி முடிச்சிடும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் டு டூ சைக்கிள்ஸ்ல இந்த ரிலே வந்து எனர்ஜைஸ் ஆகி சர்க்கியூட் பிரேக்கருக்கு இந்த சிக்னலை பாஸ் பண்ணி சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஆப்ரேட் பண்ண வச்சோம் ரைட் இப்போ அடுத்ததில் யார் ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஆப்ரேட் ஆகும் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னா அடுத்தது இந்த ஃபைவ் சைக்கிள்ஸ்க்கு அப்புறம் இட் வில் டேக் ஒன் ஆர் டூ சைக்கிள்ஸ் ரைட் டு பிரேக் அதாவது டு ஓப்பன் தி காண்டாக்ட் ஃப்ரம் தி மெயின் காண்டாக்ட் ரைட் ஸோ அப்போ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்ததில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபால்ட் வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலா இந்த ஃபால்ட் வந்து சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஓப்பன் பண்ண உடனே ஐசோலேட் ஆகிடுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பா நடக்காது ஆக்சுவலா அங்க இன்னொரு ப்ராப்ளம் வரும் அது என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆர்க் பினோமினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ஆர்க் பினோமினா அப்படின்னா என்னன்றது அப்புறம் பாக்கலாம் இப்ப நீங்க ஞாபகம் பண்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல ஃபால்ட் வந்தா ஃபர்ஸ்ட் ரிலே ஆப்ரேட் ஆகும் அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வழியா போற ஃபால்ட் கரண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் சைக்கிள்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுற புக் ஆகும்போது தான் ரிலே வந்து அதை கம்ப்ளீட்டா என்ன பண்ணணும் சென்ஸ் பண்ணி சர்க்கியூட் பிரேக்கர் பாஸ் பண்ணிடணும் அடுத்த டூ சைக்கிள்ஸ் ஃபால்ட் கரண்டோட நெக்ஸ்ட் டூ சைக்கிள்ஸ்ல சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு அதோட காண்டாக்ட ஓபன் பண்ணி ஃபால்ட் செக்ஷனை வந்து ஐசோலேட் பண்ணணும் இப்ப இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா சர்க்கியூட் பிரேக்கர் உள்ள இருக்க ரெண்டு காண்டாக்ட் மெயின் காண்டாக்ட் பிக்ஸ்ட் காண்டாக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது மூவிங் காண்டாக்ட் சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக அந்த மூவிங் காண்டாக்டும் பிக்ஸ்டு காண்டாக்டும் நடுவில் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதாவது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ல ரெண்டு காண்டாக்ட் இருக்கும் ஒன்னு வந்து மூவிங் காண்டாக்ட் சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து பிக்ஸ்டு காண்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மூவிங் காண்டாக்டும் பிக்ஸ்ட் காண்டாக்டும் நடுவில் ஆர்க் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ரைட் அந்த ஆர்க் ஆர்க் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுனா என்ன நடக்கும் ஆர்க் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுனா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபால்ட் கரண்ட் வந்து திரும்பவும் கண்டினியூஸ் அந்த லைனை க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ளோ பண்ண விட்டுருவோம் ரைட் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு காண்டாக்டும் நடுவில் ஆர்க் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அந்த ஆர்க் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அந்த ஆர்க் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிற மட்டும்தான் இந்த ஃபால்ட்டி செக்ஷனை கம்ப்ளீட்டாக உங்களால் வந்து என்ன ஐசோலேட் பண்ண முடியும் ரைட் ஸோ வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கொஸ்டின் வந்து கேட்கறாங்க ஃபைண்ட் அவுட் தி ஃபால்ட் கிளியரிங் டைம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா யார் யாரெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா டு கேல்குலேட் தி ஓவர் ஆல் ஃபால்ட் கிளியரிங் டைம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேக்கன் பை தி ரிலே டு செல்ஸ் தி அப்னார்மல் கண்டிஷன் அதான் வந்து ரிலே டைம் நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தி டைம் டேக்கன் பை சர்க்கியூட் பிரேக்கர் டு ஓபன் ஆர் ஐசோலேட் தி ஃபால்ட்டி செஷன் ஃப்ரம் தி டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ரைட் அப்ப யாரை கன்சிடர் பண்ணணும் சர்க்கியூட் பிரேக்கரோட ஆப்ரேட்டிங் டைம் கன்சிடர் பண்ணணும் தேர்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஐசோலேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது சர்க்கியூட் பிரேக்கரோட காண்டாக்ட் உள்ள ஆர்க் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இல்லையா ரைட் அப்ப எப்படி இருக்கு ஆக்சுவலா ரெண்டு காண்டாக்ட் இருக்கும் ரெண்டு காண்டாக்ட் நடுவில் ஆர்க் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த ஆர்க் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணல அப்படின்னா ஃபால்ட் கரண்ட் திரும்ப வந்து லைன் வழியா ஃபுல் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்ப அந்த ஆர்க் எக்ஸிஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்ம சம் மெத்தட்ஸ் எஃபெக்டிவ் மெத்தட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணுவோம் எப்படின்றது அப்புறம் பாக்கலாம் ஆனா வந்து என்ன பண்ணா வில் டேக் சம் டைம் டு ரிமூவ் தி ஆர்க் அப்ப அந்த ரிமூவ் ஆர்க் ரிமூவ் பண்றதுக்காக நம்ம எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிறோம் தட் இஸ் கால் ஆர்க் எக்ஸ்டிங்ஷன் டைம் பீரியட் சோ அப்ப டோட்டலா வி ஹவ் டு கன்சிடர் அப்ப டோட்டல்
density is very high, the two contacts are very high, the field density is very high. If you look at a particular point, the field density value is here on the dielectric strength. Right, it is 30 kV per centimeter. And the value of the field intensity of the value, the two contacts are very high, the two contacts are very high, the two contacts are very high, the two contacts are very high. आठ फॉर्म आइडे एनाव का बिना कांटेक्ट तो मो अलमोस्ट क्लोज ऑन स्टेज ना रंड कांटेक्ट करने एनाव हो कारंट फ्लो होगा हम चलो इप्पो इन्हें मारी कारंट फ्लो अच्छा बिना अपने एना सर्किट ब्रेक और पार्पस एक इंतेवल लगा तो मो स्पार्ट करने लगा सर्किट ब्रेक पॉइंट इधर को और लेज में परम डे ये लो एक्यूपमेंट so first of all, अपने यहीं नाना तरीका भी ना जरूरी है R, right? ये में ना R कोड वैल्यू है, ये पूरी जीरो आ गया था अपने पास ना, right? So ना R कोड वैल्यू में तो हम जीरो आ गया था अपने ना, आज का परमाणु इधर ये इम्प्रूव कर लो, इम्प्रूव कर लो, मेरे तो ची एफेक्टिव मंदर से दिलकार भी ना लो, उम्मीद होना पड़ सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट ना मोपन पन होते जब भी आर राइट तो आर कौन से एक्सीमेंट्स आए तो नेता भी ना आर कौन से एक्टिव चीरा होता भी करता नेक्स्ट डे पर